Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Сергей Сивец, специалист по фитнесу и спорту и автор сайта Athletic Blog. Сегодня я расскажу, почему нельзя слишком долго заниматься по одной и той же программе и почему нужно периодически менять программу тренировок. Первое. Возникает привыкание мышц к однообразным нагрузкам и, соответственно, снижается эффект от тренировок. Вы замечали, что когда вы приступаете к новой программе, у вас, как правило, хороший прогресс. Постепенно прогресс замедляется, и в итоге вы выходите на так называемая плата или застой результатов, когда вы тренируетесь, а результаты заметно не улучшаются. Если продолжать действовать так же монотонно и однообразно, если продолжать просто долбить стену, маловероятно, что результаты у вас улучшатся. После того, как вы хорошо отзанимались по какой-либо программе, получили хороший результат, после того, как вы сняли с этой программы сливки, нужно поменять программу тренировок и начать дальнейшее продвижение вперед. Второе. Если вы слишком долго занимаетесь по одной и той же программе, возникает усталость нервной системы. Это может приводить к тому, что у вас появится отвращение к спортивным занятиям, у вас будет нежелание идти на тренировку. Друзья, спортом нужно, нужно заниматься с удовольствием. Вам это должно нравиться. Нужно хотеть идти на тренировку. Нужно всегда поддерживать интерес к занятиям. А для этого нужно периодически менять программу тренировок. Третья причина. Нужно менять программу тренировок, чтобы более разносторонне развивать мышцы. Чтобы использовать немного разные упражнения, тренировать мышцы в разном режиме. Чтобы развивать тело более гармонично. Сколько же нужно заниматься по одной программе тренировок, чтобы сохранять хороший прогресс и интерес к спортивным занятиям? Практика и исследования показывают, что оптимальное время занятий по одной программе – около 8 недель. Это примерная величина, которая зависит от уровня вашей подготовки, от вашей нервной системы, от самой программы, от многих других факторов. Поэтому я рекомендую тренироваться по одной программе от 6 до 9 недель. После этого нужно заменить программу тренировок. Что же нужно менять в программе тренировок? Совсем не обязательно менять все и сразу и переворачивать с ног на голову. Вы можете заменить, например, часть упражнений, оставить основные базовые упражнения и поменять вспомогательные. Вы можете немного изменить число подходов и повторений. Вы можете поменять недельный план тренировки, раскладку упражнений по дням недели. Например, вы раньше тренировали спину и бицепс, теперь будете тренировать спину и плечи в один день. Вы можете поменять порядок выполнения упражнений. Например, вы в свою фитнес-тренировку начинали с ног, теперь можете начинать э, с мышц верха туловища. Если у вас есть любимая программа тренировок, которая вам ну, очень нравится, не обязательно от нее отказываться навсегда. Позанимайтесь, перейдите временно на другую программу, а затем вернитесь снова к своей любимой программе тренировок. Статьи о том, как нужно правильно тренироваться, а также готовые и эффективные программы тренировок, и планы питания смотрите на моем сайте athleticblog.ru. С вами Сергей Севец. Тренируйтесь и добивайтесь успехов!